வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் எப்படி வந்து நம்ம டைரக்ட் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ இதுக்கான ஃபார்மட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வேணும் அதோட டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்டியும் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லேபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும் அண்ட் வர ஆன்சரோட டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லேபிலிட்டி அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்ஸால் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஓகேவா எதுக்காக இதை ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் இதை சப்ராக் பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் இதனால் அதாவது டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்டாலேயும் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லேபிலிட்டினாலேயும் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓகேவா கேஷ் இன்ஃப்ளோ இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது கரண்ட் லேபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாலோ இன்க்ரீஸ் வந்து கரண்ட் அசட்ஸ் ஆச்சுனாலோ நமக்கு என்ன இருக்கும்னா கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ இருக்கும் அதனால தான் இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அதை கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொல்லணும் அண்ட் நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ இது தான் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மேட் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கேல்குலேட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓகே டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது நமக்கு கரண்ட் அசட்டில் வரும் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அதுவும் கரண்ட் அசட்ஸ் கிரெடிட்டாஸ் இருக்குது அது கரண்ட் லேபிலிட்டியில் வரும் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் இது நமக்கு கரண்ட் லேபிலிட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டி ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு அசட் அக்ரூட் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அசட் தான் ஓகே அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் எது கரண்ட் லேபிலிட்டி எது அப்படின்றத க்ளியராக நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம தப்பு இல்லாமல் போட முடியும் பிகாஸ் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அக்ரூட் இன்கம்மை நம்ம அசட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை நீங்கள் தப்பாக லயாபிலிட்டின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்த ப்ராப்ளமே தப்பாயிடும் பிகாஸ் அசட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேறு ட்ரீட்மெண்ட் லயாபிலிட்டியாக இருந்தால் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையா அதனால் முதல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குங்க எதெல்லாம் கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் எதெல்லாம் கரண்ட் லயாபிலிட்டின்ட்டு ஓகே இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் மேட் ஜூரிங் த இயர் ஓகே அதாவது ஓப்பனிங்கில் கொடுக்கல பட் க்ளோசிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வேணும் பட் இதில் வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோ ரில் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல ஒன்றே ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் மேட் ஜூரிங் த இயர் வந்து க்ளோசிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ க்ளோசிங்கில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதை தான் வந்து நம்ம என்னவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் வந்து லெஜர் ஓப்பன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது புரியும் பிகாஸ் க்ளோசிங்கிறது எங்கே வரும் அப்படின்னா டெபிட்டில் எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் கிரெடிட்டில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இது தான் வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இப்போ இப்போ இதோட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் டெட்டாஸ் கரண்ட் அசட் சொன்னோம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ அசட் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அசட் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் டெட்டாஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதுவும் கரண்ட் அசட் தான் அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணலாம் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு க்ரெடிட்டாஸ் க்ரெடிட்டாஸ் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங்கில் க்ளோசிங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ கரண்ட் லயாபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரெடிட்டாரில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ்ன்றது என்னது கரண்ட் லேபிலிட்டின்னு பார்த்தோம் எயிட் தௌசண்ட் ஓப்பனிங்கில் இருக்குது க்ளோசிங்கில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு
ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இதை நம்ம கரண்ட் அசட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்ட் அசட் என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருந்தது ஓப்பனிங்கில் க்ளோஸிங்கில் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ அக்ரூட் இன்கம் அக்ரூட் இன்கம்மை நம்ம என்ன சொன்னோம் கரண்ட் அசட்டுன்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த கரண்ட் அசட் என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓப்பனிங்கில் இருந்தது அண்ட் க்ளோஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு அப்போ அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சப்ராக்டில் அக்ரூட் இன்கம் ஒன் ஃபிஃப்டி எழுதியாச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் என்ன சொன்னோம் நம்ம இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ்ன்றது கரண்ட் லயாபிலிட்டி கரண்ட் லயாபிலிட்டி என்ன ஆயிருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓப்பனிங்கில் இருந்தது க்ளோசிங்கில் டூ ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு அப்போ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டி கரண்ட் லயாபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அப்போ இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டோட எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது நம்மளோட டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்ஸும் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயாபிலிட்டியும் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயாபிலிட்டி அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு டூ தௌசண்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகுது அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஓகேவா அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்னு நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டியில் முதல்ல எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதோட ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம போடுற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டது ஓகேவா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக நம்ம வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்றது தெரிஞ்சது இல்லையா கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அதுவைஸ் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டலோ இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்லேயோ இந்த ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோர் ஆர் லெஸ் நம்மளோட இன்டெரக்ட் மெத்தட் அதாவது ஏஎஸ் த்ரீ படி நம்ம எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் இது ஓகே அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனோட கேல்குலேஷன் ஓகேவா இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ப்ராப்ளம் ஓகே வெறும் அமௌண்ட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மற்றபடி கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனில் அதே இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த ப்ராப்ளமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை உங்களுக்கே போட தெரியும் இல்லையா எஸ் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்